ipapakilala ko po sa inyo ngayon ang aking MROs, mga nag-aalaga naman po sa mga member. Ito po si Kate Hawkson. Hi po, uh, good afternoon po. Ako po si Kate Hawkson, isa sa member relations officer po. So, once naging member po kayo, uh, isa po ako sa pwedeng mag-handle ng magiging account niyo po with ASK ko. Ayan po, nakilala niyo na po si Kate. Uh, ngayon naman po, papakilala ko po si Rosel. Hi po, ako si Rosel Camacho. Isa rin po ako, member relations officer po. Um, isa rin po ako sa mga mag-handle once na naging member po kayo ni KSK. Thank you po. Mamaya po, makikilala niyo pa po ang iba po, ang, ang, iba po pong nag-handle sa KSK ko. O. Sa online famous po, maaari po kayong magtanong, mag-comment lang po kayo, sasagutin po namin. Tanghali na po pala. <laughs> ano po mga ulam nyo? <laughs> so, um, sandali lamang po at maya-maya po magsisimula na po ang online famous natin. Diyan lang po kayo. Huwag po kayong maalis. Sa online famous po, marami po kayong matututunan. Financial literacy, mga tanong niyo po sa paperahan, sasagutin po yan. At um, yung mga gusto po magpa-member kay KSK, malalaman niyo rin po. Mag-comment lang po dyan. Sa ngayon po, meron na pong tatlong nakikinig. Hello po sa inyo. Comment po. Comment po sa mga katanungan po mamaya. Kaya makinig kayo, marami kayong matututunan ngayong araw na to. So yung inaasam-asam niya na seminar na, ng Polyco Foundation at uh, sa tulong sa binibigay ng KSA Cooperative sa inyo. Ito na yung pagkakataon na yun, pero hintayin nyo kami dyan. Sa June, pupunta tayo dyan. Magkikita-kita tayo, lalo na yung mga nasa Middle East, sa Dubai at sa Abu Dhabi. Abangan nyo kami dyan, ha? Ito na yung pinakihintayin nyo na pagkakataon na makadaupang palad, makita kami ng mga personal. Malapit na yan, pero uumpisahan natin dito sa programa ng itong ating online financial literacy. Kaya abatan nyo, ha? Mag mga ilang, ilang segundo nila na nandyan yung bida natin, okay? So, papakilala naman natin, Sir Wendy? Sir Wendy, papakilala natin ang ating main speaker for today. Ang ating boss, ang ating CEO, Mr. Arman Yu Benko. Okay ba? O chan ko lang ang nakatutok? Okay? Okay lang? Okay. Uh, Kate, nakalimutan kay Clicker ko. Baka nandun sa drawer or kung wala. Uh, Jasper? Uh, dito ko na lang para pang next slide. Um, 
So, magandang araw po sa inyong lahat. Uh, lahat po kami ngayon ay uh, nakatutok dito sa ating uh, first online pre-membership orientation seminar na uh, gagawin natin every month para doon sa mga hindi makapunta sa ating uh, live, face-to-face -face na pre-membership orientation na gagawin sa January 26. Eh, ngayon pa lang, nauuna na ho kayo makapakinig ng ating uh, online pre-membership orientation seminar ng KSK Co. So, uh, para hong pisahan, ang uh, mangyayari po ay eh, we will discuss a little about financial literacy para malaman nyo kung saan ba nang gagaling itong KSK SMB Co. And then, of course, uh, pag-uusapan natin kasama sa financial literacy yung investing. Dahil uh, wala pong ibang... Uh, dahilan kung bakit meron kay SK ko kundi para matulungan kayo makaipon at makapagpalago ng inyong pinaghirapan na pera. Okay? Financial literacy muna. Okay? Uh, lima ang activities if you are managing your personal finances. Lima. Hindi po pwedeng kayo lang ay uh, matipid sa paggastos kayo ay nag-iipon lang, kailangan itong lima na ito ay ginagawa nyo. Earning, planning, saving, spending, at investing. Yung lima na yan, maaaring hindi nyo ginagawa araw-araw, maaaring ginagawa nyo linggo-linggo, sigurado ko sa isang buwan, hindi po pwede na hindi nyo nagawa itong lima na ito. Katulad na sinabi ko kanina, if you are just doing one of the five, kulang na kulang. Hindi you are not managing your personal finance as well. This five, you should regularly be doing. Kulang ng ating oras, kaya ibibigay ko lang a snapshot of each. Earning. Kailangan dalawa ang pinagkukuhanan nyo ng kita. Active income at passive income. Active income, ito yung perang kinita nyo dahil kapalit ng inyong oras kayo ng trabaho, ng overtime, may binenta, may komisyon na kinita, lahat po yan ay active income. Passive income, kapalit ng pera, binigyan kayo ng pagkakataon, kumita ng dagdag na pera, yung dagdag na pera tawag po doon passive income. Ulit, ang active income kapalit oras ninyo. Passive income ang kapalit, pera. May ginawa kayo sa pera para mabigyan ng tsansa, makadagdag na pera. Okay? Uh, maaalala ko lang bigla, uh, paumanhin niyo po, Wendy, uh, tupas yung Facebook page ni Francisco Colaico, nakikita rin yung uh, live din. So, yan po, para doon sa KSK SMP ko of Facebook page, napapanood niyo po ito, makikita rin doon sa Francisco Colaico Facebook page. Um, sa likod po ng camera, meron pong mga, I think, limang po sila uh, na technical group. Dahil uh, pwede po kayong mag-comment doon sa Facebook. Iahanda nila yung mga comments. Sasagutin po natin yung inyong mga comments. Tanong man ito, paglilinaw, or pagpupuri. Kung uh, nagugustuhan nyo itong ginagawa namin, pwede po at libre kayong mag-comment uh, para mabanggit namin kayo on air. Pagpaplano, kailangan next year, 3 years from now, 5 years, or 10 years from now, meron kayong nakasulat na plano. Ano ang mangyayari sa buhay ninyo, lalo na yung may kinalaman sa pera. Importante sa pagpaplano, ito ay nakasulat. Saving, dito po tayo magkakaroon na ng umpisa ng uh, uh, sana hindi pagsimangot, pagkunutango, kundi pagtanggap na kailangan nating merong ipon. Ang karaniwang Pilipinong pamilya, the common Filipino household, dapat para magkaroon ng chance ang yumaman, dapat merong at least minimum 50,000 pesos na ipon sa isang taon. Mas malaki ang inyong pamilya, mas malaki ang inyong kinikita, mas malaki dapat ang naiipon. Ulitin ko, dapat tanggap nyo na sa isang ordinaryong Pilipinong pamilya, Minimum 50,000 pesos a year ang dapat kanyang naiipon. Yung kabuo ang household. Spending naman, simple lang ang aming gustong ipaalala sa paggastos dahil wala naman kami karapatan sabihin kung tama o mali ang inyong pagginagastosan. 
sa paggastos, dapat lang ito ay ayon sa inyong na isulat, na iplano, na budget. Dapat nasusundan nyo ang inyong gastusin. Nasusundan, ibig sabihin, alam nyo saan nang gagaling ang inyong kaperahan at saan din po ito napupunta. Dapat alam ninyo, January 11 ngayon, alas 12 ng tanghali, Filipino time. Kung meron mga nasa Middle East, ngayon siguro kakagising nyo lang, uh, nakatutok kayo, January 1 to January 11, dapat po alam nyo kung magkano na ang inyong nagastos. January 11, tanghalian hanggang katapusan ng Enero, dapat alam nyo kung magkano ang inyong gagastosin. Ganyan ang isang taong maayos, humawak na kanyang pananalapi, alam niya kung magkano, alam niya kung saan na pupunta ang lahat ng kanyang kaperahan. Pupunta po tayo sa investing at dito tayo mas marami pag-uusapan kumpara dun sa apat na unang nabanggit. Pero bago ko pumunta sa investing, uulitin ko. Limang activities para maayos na hawakan ang inyong buhay pinansyal. Kayo ay kumikita, nagpaplano, kumagastos at nag-iipon. Ang inyong naipon, kailangan palaguin. Kailangan mag-invest. Saving is not enough. Ano pong ibig sabihin ng investing? Investing is a commitment to use money, expecting to make more money based on long-term goals. Importante po yan. Commitment, ibig sabihin, hindi ngayon lang na nag Tumaas ang inyong sweldo, nabigyan kayo ng bonus, may natira pa nung nakaraang Pasko, kaya meron kayong pang-invest. Once you have decided to invest, tuloy-tuloy na po yan. Mapalad ako na naumpisaan ko ang mga anak ko at age 10 and 12 years old. Ngayon, 28 na sila. Mula nung nakumpisa sila hanggang ngayon, they are committed to save and invest. Katulad ng kanilang lola, 88 years old na ngayon, tuloy-tuloy pa rin nag invest It's a commitment, tuloy-tuloy, habang buhay sa investing may forever. Expecting. Kayo ay umaasa ng expecting, hoping, praying to make more money. Ito po ang pinakamabigat sa investing. Walang siguradong investment. Kaya kayo ay umaasa lamang. Ang panlaban dun sa walang siguradong investment, kailangan kayo ay nag invest based on long-term goals. May purpose. May target kapag kayo naglalagap o nagpapalago ng pera. Long-term, gano'ng katagal ang long-term? Minimum 5 years. 5 years pataas ang inyong investment horizon or timeline. So muli, investing is a commitment to use money expecting only to make more money based on long-term goals. Bago ako magtuloy sa investing, gusto ko lang ipaalala, sa inyong mga gustong paglagakan or investment purposes, huwag niyo pong kalimutan na dapat meron din kayong nitong tatlo, emergency fund, cash reserves, at protection. Importante po yan. Emergency fund, yan pang-emergency, life or death situation. Maganda or ideally, katumbas ng isang buwan na sahod. Ginagamit yan pag may emergency. Cash reserves, ano ang pagkakaiba sa emergency fund? Ang cash reserves, ito yung kung kayo ay nawala ng trabaho, hindi makapagtrabaho, yung nagkaroon ng gap in between jobs, sabi nila sa English. Pero tuloy-tuloy pa rin ang gastusin, hindi kayo bubunot sa emergency fund bubunot kayo sa cash reserves. Ideally, maganda na meron kayong tatlong buwan na katumbas na gastusin na cash reserves. Take note though, habang tumatanda po tayo, lalong lumalaki dapat ang ating cash reserves. Panguli, kailangan, must have, kailangan meron kayong protection. Ano po itong protection? Meron kayong protection kung sakaling meron magkakaroon ng big financial loss, pinoprotektahan nyo ang mga umaasa sa kakayanan nyong kumita kung kayo ay magkasakit ng maluba o kung kayo ay pumanaw. Merong makukuhanan kahit pa paanong bala ang inyong uma, uh, umaasa sa inyo na pangtuloy 
hindi till kingdom come, pero hanggang sila ay makatayo sa sarili nilang paa. Tama po kayo, yung ibang nag-iisip sa inyo, na ang protection, yung insurance. Meron kayong life protection, meron kayong medical and hospital protection. Marami na po yan, mga nag-aalok. Maganda na ngayon ang mga insurance product. Tawag nila VUL. Meron na kayong death benefit, meron pa kayong living benefits. Yung living benefits, medical and hospital benefit. At kung talagang humaba ang buhay, nagumpisa kayo ngayon at age 30 or even 40 or 45 years old na kayo, kumuha, ngayon pa lang kayo kukuha ng insurance VUL, Pagdating nyo ng 65, meron pa kayong living benefit dabdab sa inyong retirement fund. So, huwag pong kalimutan, emergency fund, cash reserves, protection, kailangan din po yan. Balik po tayo sa investing, which is, as we defined, commitment to use money, expecting to make more money based on long-term goals. When you are investing, you should be ready to expect four things. Sa apat po na inyong dapat handa kayong asahan, sa apat na yan, isa lang yung gusto natin. Okay? Wendy, okay pa ba tayo sa screen? Baka natatakpan ko? Okay. Gusto mo lumipat sana eh, para medyo may baba. Matatakpan ito? Baka pwede yung igalang mo yung bago. Okay. Sa apat na pwedeng mangyari, sa kahit anong investment, isa lang ang gusto natin doon. Ano yun? Yung una, naglapasok tayo ng pera sa isang investment nung nilalabas natin, kumita or lumago. Diba gusto po natin yan? Yan ay isa lang dun sa apat na pwedeng mangyari sa kahit anong investment. Yung pangalawa, na pwedeng mangyari sa kahit anong investment, magre-reklamo tayo siguro, nagpasok tayo ng pera, nung nilalabas natin, pareho pa rin yung halaga na binabalik sa atin. Pag minsan magre-react tayo, ano ba yan, limang taon ng pera ko, walang kinita, nagre-reklamo tayo. Pero nangyayari po yan, pwedeng mangyari yan sa kahit anong pagpapalago o kahit anong investment. Dito sa pangatlo, mag, mag, uh, magagalit na tayo. Nagpasok tayo ng pera, nung kinukuha natin, mas mababa ang binabalik o binibigay sa atin. Wala pong siguradong investment. Yung dating kumita, sikat na investment, pumasok pa yung ngayon, Bukas, itong apat na to pwedeng mangyari. Yung pang-apat, ang sanang huwag mangyari, pero talagang nangyayari po. Nagpasok ka ng pera nung kinukuha mo, wala nang maibalik sa'yo. Bankrupt. Zero ang maibabalik sa'yo. Again, not to discourage you, but to make you very much aware, these four things can happen in any kind of investment. Kaya, importante-importante, na meron kayong PTT, Purpose Target Timeline. Huwag mo kayo maglalabas ng pera pag hindi malinaw sa inyo para saan, anong halaga ang inyong inaasam, at ganong katagal na panahon ang inyong ibibigay. Umpisaan ko sa baba, timeline, minimum 5 years. Meron kayong mga pinaglalaanan na kukubrahin, aanihin nyo, i-redeem, withdraw, ibebenta ninyo, i-encash nyo within 5 years, within 10 years, or even within 20 years. Target, tapat meron, alam nyo yung eksaktong halaga. Kung hindi eksakto, 10% plus minus, meron kayong target amount. Ano po yung purpose? Purpose, retirement fund. Pang down payment sa bahay, pambili ng sasakyan, college fund ng inyong kasisilang lang na anak. Dapat yung purpose malinaw. Saan yung gagamitin Pagdating nung takdang panahon, na sana within dun sa takdang panahon, nakuha nyo ang inyong target amount. Okay? Now, ano ba ang iba't ibang klaseng investments na maaaring yung pasukan? Dalawa lang po ang transaksyon sa pagpapalago ng pera. Basta kayo naglalabas ng pera, tatanungin nyo lang sa sarili nyo, ano ba ang aking ginagawa? It's only either of the two. Pwede kayong merong bilhin, o maaaring meron kayong pautangin. Ano ang pinagkaiba? Kapag kayo ay nagpapalago ng pera, at ito ay sa pamamaraan na kayo ay nagpapautang, ang talagang gusto nyong mangyari ay magkaroon ng regular na kita sa lend type of investment. Merong regular na kita, yung regular na kita ang tawag po doon, interest. Yun yung benepisyo tawag doon sa binipisyo na nakukuha ng isang nag invest sa isang lend type of investment. 
Ang isa pang tawag sa ganyan type of investment ay fixed income investments dahil fixed na po ang kita. Ibig sabihin, alam nyo na. Bago pa kayo pangpasok ng pera, sinasabi na sa inyo ilang porsyento ng interest o ilang porsyento ng kita ang pinapangako sa inyo. Diininan ko po yung salitang pinapangako dahil yun ang sabihin ng guaranteed investment. Makakakita kayo sa mga brochure, sa mga flyers, sa website, prospectus, makikita nyo, guaranteed investment. Hindi po ibig sabihin nun sigurado dahil walang siguradong investment. Guaranteed, ibig sabihin, pinapangako. Ano ang pinapangako? Pinapangako yung fixed interest na ibabayad sa inyo. Kadalasan pa, ang mga lend type of investment may assurance or insurance. Katulad ng bank deposit, meron tong insurance na binibigay ng PDIC, Philippine Deposit Insurance Corporation. Yung pera mo dun sa banko, insured. Pag nagsara yung banko, kung magkano ang deposit mo, binabalik sa'yo kasi insured. So, kadalasan, karamihan ng mga lend type of investment may assurance or insurance. Sa lend type of investment, mas mababa ang risk. Kaya po, mas mababa ang return. 1% to 8%. Pag minsan may 10%, mataas na po ang 10% na pinapangako, guaranteed, na kita or interest sa lend type of investments. Punta naman po tayo sa buy type of investments. Ano po itong buy type of investments? Yung buy type of investments, meron kang binili. Habang ikaw ang may-ari, karamihan po nito, wala kang kinikita. Kikita ka lang or malulugi ka kapag ito ay iyong binenta. Halimbawa, lupa. Bumili kayo ng lupa sa probinsya. Mababa ang inyong pagkabili. 100 pesos per square. Marami naging development doon sa property o sa paligid ng inyong lupain. Dahil sa development, tumaas ang bentahan ng presyo ng lupa. Umabot ng 1,000 pesos per square meter. Binili nyo lang 100 pesos per square meter. Wala pa ho kayong kinikita hanggang ibenta nyo yung inyong binili na ari-arian. So dito sa buy type of investments, sabi ng mga naging English burgis, equity type of investments. You make or lose money when you sell what you own or what you bought. Pag binenta mo ng mas mataas, kumita ka. Pag napilitan kang ibenta ng mas bababa, lugi ka. Bakit ko po sinabing napilitan kang ibenta? Baka dumating na yung takdang panahon, kailangan mo na yung pera gamitin, binenta mo, miski na mas mababa, lugi ka. Okay? So, dito sa buy type of investments, hindi pinapangako yung benepisyo. Ang benepisyo po dito, hindi tinatawag na interest. Katulad sa lend type of investment. Ang benepisyo po rito, tinatawag gain. Huwag po kayo malilito. Percentage gain, percentage interest. Ang paglago o gain, hindi pinapangako. Kaya mas malaki ang peligro. Kaya dito nagpapatotoo yung investment rule. The higher the return, the higher the risk. Mataas ang risk ko sa buy type of investment, kaya binibigyan kayo ng chance sa mas mataas na porsyento ng paglago kumpara sa pinapangako na porsyento ng interest. Okay? Nakususundan niyo po sana, kung medyo may kalabuan, may tanong kayo, libre po kayong mag-comment sa Facebook. Ha? Uh, meron pong mga tao sa likod ng camera, uh, tinitingnan po nila yung Facebook page at sila ay nagko-comment, uh, tinitingnan ang inyong comments. Kung kaya nilang sagutin, eh, ito ay sasagutin na nila. Kung hindi, babasahin po natin on air. Katulad ng iba, uh, meron daw uh, 1,068 na nanonood sa atin. Ibawas ng isang libo, 68 lang ang nanonood sa atin. So, sa mga susunod na pagkakataon, katulad mamayang alas 5, ng hapon, Philippine time, ipagkalat nyo po, meron ulit na online pre-membership orientation seminar. Live din po yun. Magpapalit ako ng baro para makita nyo na ibang uh, pagkakataon yun. Meron mga nakatutok, kadalasan sa Middle East, dahil kakagising lang, maraming salamat po. Uh, si GB Almenchon, tiga Abu Dhabi, mga tiga Kuwait, Qatar, Taiwan, Hong Kong, sila Aryan Lipona, 
Robelina Aitona na taga Taiwan, si Fidel Calapano taga Qatar, at mga member na ng KSK ko, maraming salamat po. Sila Elenita Katanghal na nasa Hong Kong, Marinel Sarkauga na taga Hong Kong, at yung uh, Radio Veritas Texters sa uh, pamention daw, uh, sila Imelda Abado, Cristina Ramos, Brother Emmanuel Valenzuela, Andrea Felipe, uh, Lea Carpio Season, eh, ito po ay yung kasamahan namin na uh, Uh, anak mo ba ito? Ah, nanay, nanay ng aming kasamahan na uh, si Lara at si Shirley Asuncion. Okay? So maraming salamat sa inyong pagtutok. Tapos ngayong January 11, January 11, meron ding mga birthday celebrants ng uh, KSK SMP ko at mga members. Uh, sila Julieta Zakal, Yolanda Panong, uh, si Ate Yoli, kilalang kilala ko yan, tika Hong Kong, si Nicanor uh, Bilae, si na Nicanor Bilae uh, na tika Qatar na birthday po din siya uh, itong uh, January or kahapon sila Aileen Dakanay, Silvia Lonzaga at yung mga tika United Kingdom si Maria Daguro uh, birthday nila ngayon happy birthday po ngayong uh, January 11 at uh, et kailan ito Carly ngayon po, ngayon po. January ano bang January 8 pa lang eh ah 11 din uh, sila Celso Ayuya Rivera Marciano at Romeo Toribio. Happy birthday po sa inyo. At bukas, meron tayong birthday uh, celebrant, si Evangeline Iruma. Oh, happy birthday sa inyo. Ha? Happy birthday! Pag-break lang po natin yan para yung mga gusto mag-comment so far, tuloy-tuloy nyo po ang comment. Eh, meron tayong uh, KSK Admin Group, uh, Member Affairs Group. Nasa likod po ng camera, they are addressing your comments. Okay? Uh, again, Ipaggalat nyo po na merong online pre-membership orientation seminar. Hindi lang tungkol sa KSK ko, meron pang financial literacy na baon. So, i-check lang po sandali ni Wendy ang camera kung okay na nandito ako nakapwesto at kung maayos ang video and audio. Okay? Uh, sandali lang po yan. Mga, hintay lang po kayo ng mga tatlong oras. Hindi naman, mga... 30 seconds para ayusin lang ang ating uh, technician. Okay? At muli, nagbabalik po <laughs> ang inyong lingkod, Arman Benko ng KSK SMP co -op. Welcome again sa ating online pre-membership orientation seminar. Nandito po tayo sa portion ng ating financial literacy. Tinuturo, pinapaalam sa inyo ang tamang pananaw sa pagpapalago ng pera. Punta tayo umuli doon sa dalawang klase ng investment, lend type at buy type. Ano po yung mga karaniwan na inaalok sa mga Pilipino or ma-access natin ng mga lend type of investment. Yan po yung alam na alam natin, bank account. Yung savings or time deposit, ang talagang ginawa nyo, nagpautang kayo sa banko. Pwede mo kayo magpautang sa pamahalaan. Isa sa pinaka-attractive na bansa, pamahalaan, na pinapautang ng buong mundo, maniwalat kayo hindi, ang pamahalaan ng Republika ng Pilipinas. Hindi lang po yan dahil sa ating presidente. Basically, because of what? who and how the Philippines is. So, tawag po dyan government securities. Meron na uh, kadalasan inaalok ang pamahalaan, ang Bureau of Treasury, tawag nila ay retail treasury bonds. Ito po, minimum 5,000 pesos, papautang mo sa pamahalaan, babalik nila, depende kung 3 years, 5 years, or 10 years, tapos merong interest every year na iyong kikitain, binabayad sa inyo every quarter. Pwede rin kayong magpautang sa mga malalaking pribadong kumpanya. Yung mga alam yung malalaki dito sa Pilipinas. Ayala, San Miguel, Meralco, etc. Uh, Gokongway Group. Ang sitwasyon nga lang dito sa mga pribadong kumpanya, pag sila nangungutang, malalaki yung minimum. Hindi ka tulad sa retail treasury bonds, minimum 5,000 pesos. So, karamihan sa atin kayang uh, uh, pumasok sa retail treasury bond. Ang problema lang sa retail treasury bond, kailangan maagap tayo sa balita kasi inaalok yan. Tapos matatapos ang alok, hindi yan forever available. Kung meron ka bang makukuha pagkatapos ng alok, tawag po nila secondary market na. So, iba na yung porsyento, iba na yung uh, 
uh, panahon na hindi na 5 years, baka mas paikli na or baka mas mahaba.